del llibre que l'habitant del no res que l'ha fet jo de ser. No es pot arribar a imaginar com necessitava un altre com aquest. Senyora Puig, em... Puig d'en... Puig d'en Golasterns. Puig d'en Golasterns, Rubi. Potser serà millor que em diguis pel meu nom de fons. Georgina, ho serà més fàcil de recordar. Aquest ha sigut el meu fragment preferit perquè el detectiu mai diu el nom bé de la Georgina i aquests són els noms que sempre he dit. Puig de l'escrit nom, Puig del no res, Puig de no sé què, etc. Hola, dic Sandal, soc de la casa de Llans i he llegit el llibre La Planeta de Lluja de Maria Broderic. No se'n va acudir res, tenia el cap en blanc. Vaig quedar-me dreta dins d'aquella estrella, molt estona, fins que se'n va dormir les cames. I doncs, va demanar la cucarella. Ho sento molt, tieta, vaig contestar. He agafat aquest fragment perquè és el final i crec que el final és com un mini resum i és el més que divertit. Hola, soc la Jimena de la classe de Llams i he escollit aquest llibre que es diu El misteri de l'illa de gel que l'ha escollit per l'Enric Laurebla i ara us llegiré el meu fragment preferit. Es va girar per sortir, però en aquell moment va notar el sol li fallava i va caure rodolant per una mena de campè fins a aturar-se en un retrat. Va intentar incorporar-se de seguida, però estava tan adolorit per els cops rebuts que amb prou feines s'hi va poder posar dret. Aleshores va intentar trobar la seva pistola, però no la va aconseguir. He escollit aquest fragment perquè està en mig de tota l'acció de lo que ha passat i lo que passarà més tard i té molta intriga i aquest llibre està molt bé per els que us agrada el llibre d'acció. Bon dia, em dic Max, soc de la classe de Llams i us diré un fragment del llibre El vaixell fantasma de Thomas Bresina. Ei, agafeu el dodo! Que ja té cap un conxic, va cridar el Max, que era l'únic que no tenia por dels monstres. Al contrari, se l'agrava moltíssim de tornar a veure els seus amics. Quan els monstres van sentir la seva veu, van fer cara de sorpresa. El Max en pensava que s'alegrarien de veure. Però en lloc d'això, els monstres van intentar anar-se'n sense dignar-se a en adreçar-li una mirada, però que el seu, però que el deu passar, es preguntava el Max, és que ja no el reconeixen? Ei, Lucia, Boris, Franky, Dràculi, els va dir en veu baixa, els monstres van aixecar el cap orgulliosament i es van retirar sense dir res, passant el seu costat. S'havien agafat a ell perquè no hi havia anat fins llavors. O és que ja no en volien saber res més. He agafat aquest fragment del llibre perquè és un fragment on el Max és protagonista ho passa una mica malament ja que els monstres no li volen no li parlen. Hola, em dic Pedro, tinc 11 anys i vaig a la classe de Llams. Avui us llegiré el llibre de El castell de Taspó. L'ha fet Margarida Aritzeta. Us llegiré aquest fragment. Vaig endevinar que era el fill de tots dos, i de la mare i del pare. Havia heretat les millors qualitats i les pitjors febleses. Però tot i que acabat el néixer, ja es veia que seria un ésser gran, tal vegada un gegant. Un gegant que s'anomena Bufarut, perquè havia nascut d'un gremolí d'aire calent que venia de les 
mateixes entranyes de la terra. I em vaig adonar que, com tots els gegants, aviat va tenir prou força per viure pel seu compte. Al capdavall, ni el seu pare ni la seva mare en el seu lloc tampoc no podien cuidar-se d'ell. I ja se sap que els gegants mai no han necessitat ningú per tirar endavant. El lloc bufarú va començar a caminar tegres enllà aquella mateixa nit, cercant un inglet on fer-se casa mentre ja queien les primeres volves de neu. I jo ja havia deixat d'arribar-se del pic del cor, perquè sabia que el més extraordinari de tot jo ho havia vist. Quan el sol retorna del seu viatge nocturn va poder tintar de grossa un altre cop la neu del cim de la muntanyola. El gegantet ja era molt lluny i jo també vaig començar a recollir les meves coses i vaig baixar. Aquest fragment de llibre m'ha agradat molt perquè... perquè va néixer de molt de molt lluny. I diu que pot viure sol sense cap ajuda. Hola, em dic Dani, soc de la classe de Llamps i llegiré un fragment d'aquest llibre de Jerónim Stinton que es titula Quatre ratolins al salvatge oest. I aquest és el fragment. El sol es fregia el crani, l'aire era sec i roent com la ventada d'un assecador. Per fi vam veure alguna cosa que brillava entre la sorra. Eren els raïs del tren, estaven salvats. Vam seguir la via fins que em vam trobar un cartí de fusta. Em vaig deixar les ulleres per poder-hi veure millor. Després vaig balbuixar, preocupat. Això no promet gaire, encara diria més. No promet gens, és a dir, el que més promet és espantós. Martí Galà em va empenyar davant buf ja que tenia la resistència de sempre. Au, va, camina. Jo vaig xisclar. No m'empenyis, que no suporto que m'empenyin. Tot seguit, el Rael per fi vam arribar a un castell que deia benvinguts a Cap to City. Però qui us ha manat de venir fins aquí? El fragment que més m'ha agradat que ha sigut al final, que diu, però qui us ha demanat de vindre fins aquí, que és molt graciós, perquè van fins allí, però fica, per què us ha demanat de vindre fins aquí? Per això m'ha agradat molt aquest fragment. Hola, em dic Joana, soc de la classe de Iam, però us llegeix el mismo siglo, el misteri del tresor desaparegut. Ara us llegeix el fragment. Entre les bombolletes van sortir Tea i Martin Gala. Una mica més enllà vaig veure que tornaven a la superfície els dos països que ens havien seguit fins al gallo amb el cor a la boca. Van pujar ara la tolera mentre els dos desconeguts enfilava ben per escalar del me gusta, me gusta el doblón. Aquest fragment que m'ho preferit perquè era molt emocionat i divertit. Hola, em dic Antonella, soc de la classe de Llamps i avui us llegiré un fragment de com ha canviat el conte d'Ana Tortajada. Avui en Roger i en Fabià són a la plaça d'un poble. La canoia seu a terra fent una rotllana. En Fabià va vestit d'antic, duu unes mitges vermelles calça culta de color verd i un llec també verd. En Roger no s'ha disfressat de res, encara hi està molt aclefegat, remenant i creient coses de dins del bagul. 
i a tabalant en Fabià. Som-hi, doncs. En Roger ja ha col·locat per allà al mig uns quants arbres de cartó, que ha tret del bàgul perquè facin de bosc. I en Fabià comença a explicar el conte mentre els nens i les nenes no li treuen els ulls de sobre amb les orelles ben atentes. Escolteu, escolteu, perquè avui han triat per a la seva actuació el conte dels tres porquets. M'ha agradat aquest fragment perquè diu on està situat, de qui farà cadascú del personatge i m'ha fet riure la roba que du el Fabià. I Sofia, i soc de la classe de llans, avui us llegiré un petit fragment de com ha canviat el llibre d'Anna Tortajada. En Roger i en Fabià tenen la mà trencada en això d'explicar contes i en saben tants que d'alguns ni se'n recordi. Van per tot arreu amb un bagul molt gran de fusta ple de disfresses de carotes i de decorats de car tro pintat. Recorren tots els barrils i les classes de les ciutats i viatgen de poble en poble. M'ha agradat aquest fragment perquè diuen que tenen la mà trencada de fer contes però ells ho passen ben explicant contes a poble en poble. Bon dia, en dic Héctor, tinc 11 anys i vaig a la classe de llams. Avui us llegiré un petit fragment de les set cases del botí de Josep Gorriz. Pel meu cap rondaven les aventures dels últims mesos. Els coixens del pinta, el cactus que em van tirar, el barbut de l'escopeta, la colla del trepa, les mans suaus del Jan i la Sira, els lladres de l'esquela la carnisseria, les dues portes del passadís, les botifarres, les taques, l'home de la granota, la gàbia, el carnisser apuntant-me amb una escopeta, la sida i el jan, quantes peripècies juntes. I vet aquí que vaig comptar les cases que havia tingut al llarg de la meva vida, la botiga d'animals, Cal Jordi, el ras de la nit, el porxo, la caseta de la vorera, la carnisseria i aquella nova jar que el Jordi. Avui vull dir la meva casa. He triat aquest fragment perquè explica tot el que han fet en la història. I he triat aquest conte perquè és molt intertingut, el cos és molt simpàtic i si us agraden les aventures, aquest és el vostre llibre. Bon dia, em dic Daniel Ramos, soc de la classe de Jams i he agafat el conte d'Operació Salvem la Salsitxa de Joaquim Piedrec i ara llegiré el meu fragment preferit. És el primer capítol que es diu tot de nit, totes les salsitxes són grosses i bueno, aquí. Tal vegada tenia un pressentiment, o potser aquella nit no podia dormir per culpa de la lluna plena. Ben mirat no m'importava gaire, perquè podia fer un parell de bequenes durant el dia. Al cap i a la fi, el que m'obligava a deixar la meva confortable llar era senzillament la gana. Aquest és el meu destí, o dormo o tinc gana. És aquest el meu fragment preferit perquè em resulta graciós que un gos solament pensi en menjar o dormir i, bueno, com ja he dit, em sembla graciós i a mi m'encanta riure. Hola, em dic Teo i soc de la plaça de Llams i ara us llegiré un fragment del llit de El cau del faraó de Peter Walker, que és el que més m'ha agradat, en Max. En Max Riga, no tan sols sap què passa amb el ciment, ara també sap que és immun al virus home i que el seu pare és un espia, en Charles Cumming. El comandant és el cap de la colla As i un gran estrateg. Finalment ha acceptat el Max dins de la colla. La Thais Cumming és cosina d'en Charles. Llegeix llibres de tota mena, però sobretot de zombis. Sempre havia intuït que en Max era especial. La Paula és una noia d'acció, molt àgil i forta. És ràpida com cor i hàbil en llançaments de fletxes a Marco Ballesta. El Biel és un panxa contenta. Pot predir el futur i sol passa just el contrari del que preveu. En Joan Rigau, el pare d'en Max, anuncia un fet terrible. La Catherine Jetta Bons és una dona intel·ligent i d'acció capaç de decidir i improvisar com cal. L'Astuco i Siguro, 
va néixer al si d'una família de ninges. El seu passat està estretament relacionat amb el faraó. El faraó és un zombi mutant en una força sobrehumana. Els membres de la colla As hauran de vigilar que no els abraci. He elegit aquest fragment perquè m'agrada molt, perquè presenten una mica tots els personatges i els diuen quines agilitats tenen. Hola, bon dia, em dic Edgar, tinc 11 anys, soc de la classe de Llams i avui us presentaré un llibre que ha escrit Anna Campoy, que la seva col·lecció és Les aventures d'Alfred i Agata, que es titula La cursa d'Anglaterra. Us llegiré un petit fragment. La Lili hauria sacrificat qualsevol de les seves potes perquè fos l'amo qui en tingués quatre. M'ha agradat aquest fragment perquè m'ha agradat el pensament que ha tingut la Lili vers l'amo i m'ha agradat aquest llibre perquè és de passió i aventura. Hola, em dic Tiago i soc de la classe de Jams, tinc 11 anys i m'he llegit aquest llibre, El galió dels gats pirates, un gran llibre per mi perquè m'ha fet divertir i m'ha agradat. Hi ha una data de 563. Està escrit en Ratali, la llengua antiga que es parlava a l'aire dels ratolins. El cor d'un ratolí corajós sempre serà lliure, amunt els cors, amunt els ratolins. Per mi aquesta part ha sigut la meva preferida perquè és una manera d'expressar que tots podem continuar el nostre...